So hello future doctors I welcome you all to this wonderful platform of Cadan Aspirants Hello everyone এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টু এর কাট অফ ডেটা নিয়ে আলোচনা করব যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটির আন্ডারে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে রাউন্ড ওয়ানে কত কাট অফ গেছে এবং রাউন্ড টুতে কত কাট অফ গেছে এবং কেন ওই কাট অফগুলো গেছে সেই নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব এবং তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর স্টেট কোডার যে সিটগুলো রয়েছে যেগুলোকে তোমরা ফর্মালি সেমি গভর্নমেন্ট নেমি পিএসএস সিট বলো সেই সিটগুলোরও ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটির আন্ডারে নিটিউ জি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের কাট অফ ডেটা নিয়ে আলোচনা করব ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি কাট অফ ডেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এরপর আরেকটা ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর ম্যানেজমেন্ট কোডার কাট অফ নিয়ে আলোচনা করব এবং কিছু সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টার যেগুলো আমি ম্যানেজমেন্ট কোডার ক্ষেত্রে দেখেছি সেই ডেটাগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো কেমন ওকে তো চলো আমরা আজকের এই ভিডিওতে শুধুমাত্র প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর স্টেট কোডার সিটগুলোর কাট অফ এবং গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলোর ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি কাট অফ ডেটা নিয়ে আলোচনা করবো ওকে আচ্ছা প্রথমত তোমরা যদি দেখো তাহলে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কাট অফ রাউন্ড ওয়ানে গিয়েছিলো ফাইভ হান্ড্রেড মার্কস রাউন্ড টুতে গিয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড মার্কস এবং রাউন্ড টুতে অ্যালোটেড কলেজ হচ্ছে লাস্ট অ্যালোটেড কলেজ হচ্ছে মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ কোচবিহার আচ্ছা এবারে এখানে একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করবে তোমরা যদি অ্যালোটমেন্ট রেজাল্টটা ভালোমতোভাবে দেখো রাউন্ড টু এর তোমরা দেখবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আটজন এরকম ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা কোনো না কোনো একটা রিজার্ভ ক্যাটাগরি থেকে বিলং করে কিন্তু রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে তারা সিট অ্যালোটমেন্ট পেয়েছে অ্যাজ এন আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট যেমন ও বি সি এ ক্যাটাগরির এরকম তিনজন ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা পশ্চিমবঙ্গের কোনো না কোনো একটা সরকারি মেডিকেল কলেজে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে অ্যাজ এ জেনারেল ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট সিট অ্যালোটমেন্ট পেয়েছে আরজিগড় মেডিকেল কলেজে একটা স্টুডেন্ট রয়েছে ক্যালকাটা ন্যাশনালে একটা স্টুডেন্ট রয়েছে ঠিক আছে আর একটা বোধ হয় খুব সম্ভবত ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে রয়েছে তো এরকম টোটাল আটজন রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা অ্যাজ এ আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে সিট অ্যালোটমেন্ট পেয়েছে ওকে যার জন্যই কী হয়েছে যে আমরা আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের যে এক্সপেক্টেড কাট অফ নিয়ে আগের একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম কাট অফটা এক্স্যাক্টলি সেই জায়গায় যায়নি কিন্তু তার ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে গিয়েছে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি সিটগুলো অ্যাকচুয়ালি কী হয় ওপেন টু অল ক্যাটাগরি হয় মানে একটা রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট যদি সেই স্পেসিফিক কলেজের জেনারেল ক্যাটাগরি বা আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি কাট অফ ক্লিয়ার করে জেনারেল বলবো না আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি কাট অফ যদি ক্লিয়ার করে তাহলে সেই ক্যান্ডিডেটটা কিন্তু সেই স্পেসিফিক মেডিকেল কলেজে অ্যাজ এ জেনারেল ক্যাটাগরি বা আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি সিট অ্যালোটমেন্ট পেতে পারে ঠিক আছে এবং তোমরা রাউন্ড টু এর রেজাল্টটা ভালোমতোভাবে দেখবে ভালোমতোভাবে তোমরা বুঝে যাবে যে অ্যালোটেড ক্যাটাগরি কী রয়েছে এবং ক্যান্ডিডেট ক্যাটাগরি কী রয়েছে আমি দেখেছি দেখেই তোমাদেরকে বলছি এরকম আটজন ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা কোনো না কোনো একটা রিজার্ভ ক্যাটাগরি থেকে বিলং করে কিন্তু তারা অ্যাজ এ আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি সিট অ্যালোটমেন্ট পেয়েছে আচ্ছা এরপর ও বি সি এ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের রাউন্ড ওয়ানে কাট অফ গিয়েছিল ফাইভ হান্ড্রেড মার্কস রাউন্ড টুতে কাট অফ একটু লোক আছে ফাইভ হান্ড্রেড মার্কস অ্যালোটেড কলেজ অ্যাগেন মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ কোচবিহার ও বি সি বি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে রাউন্ড ওয়ানে কাট অফ গিয়েছিল ফাইভ হান্ড্রেড সিক্স মার্কস রাউন্ড টুতে কাট অফ গিয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড ফাইভ মার্কস অ্যালোটেড কলেজ হচ্ছে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে আমরা আগের ভিডিওটাতেই আলোচনা করেছিলাম যে ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের কাট অফ এই যে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কটা আছে এর ক্লোজ প্রক্সিমিটিতেই থাকবে অথবা এর থেকে একটু হাই যেতে পারে লো যাওয়ার চান্সেস অনেকটা কম রয়েছে তো ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইডাব্লিউএসদের ক্ষেত্রে কাট অফ একটু হাই গেছে এবং কাট অফ রাউন্ড ওয়ানে গিয়েছিল ফোর মার্কস রাউন্ড টুতে গিয়েছে ফোর হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি থ্রি মার্কস শুধুমাত্র ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রেই কাট অফ রাউন্ড ওয়ানের থেকে রাউন্ড টুতে হাই গেছে বাকি অন্যান্য যে কোনো ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তোমরা দেখে নাও রাউন্ড ওয়ানে যা কাট অফ গেছে তার থেকে রাউন্ড টুতে কাট অফ লো গেছে ওকে তাহলে ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে লাস্ট অ্যালোটেড কলেজ হচ্ছে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ রাউন্ড টু কাউন্সিলিং এসসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে রাউন্ড ওয়ানে কাট অফ গিয়েছিল ফোর মার্কস রাউন্ড টুতে কাট অফ গেছে ফোর মার্কস এবং রাউন্ড টুতে লাস্ট অ্যালোটেড কলেজ হচ্ছে ঝাড়গ্রাম গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এসটি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে রাউন্ড ওয়ানে কাট অফ
হয়তোবা তারা এক্সপেক্টেড কাট অফ আগের থেকে ক্যালকুলেট করে এরকমভাবে চয়েস ফিলিং করেছে যে তাদের অ্যালটমেন্ট ইস্টেট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস চলে আসছে অথবা রানীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস চলে এসছে এবার দেখো কিছু স্টুডেন্ট হয়তো এরকম থাকবে দু তিনজনকে আমি দেখলাম যাদের ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে কেউ হয়তো উইলিংনেসলি করেছে যে নিজে জেনে শুনে করেছে যে হয়তো তার বাড়ির কাছে রানীগঞ্জ মেডিকেল কলেজটা রয়েছে মানে রানীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস রয়েছে বা বাড়ির কাছে ইস্টেটটা রয়েছে সেটা হতে পারে বাট যদি উইলিংনেসলি না করে থাকে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু তারা চাইলেই বা একটু যদি ভালো মতোভাবে চয়েস ফিলিং করতো তাহলে কিন্তু তারা পুরনো যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো রয়েছে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস আই কেয়ার ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অথবা আই কিউ সিটি গৌরী দেবী এই কলেজগুলো তারা পেতে পারত তো যাই হোক আন রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে তাহলে লাস্ট অ্যাডোটেড কলেজ হচ্ছে জাকির রোশন মেডিকেল কলেজ যখন তোমরা রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংটা অ্যাটেন্ড করবে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিপিএসের ক্ষেত্রে বলছি কখনোই আগের থেকে কাট অফ প্রেডিক্ট করে চয়েস ফিলিং করবে না তাতে করে কিন্তু বেস্ট পসিবল কলেজে সিলেকশান আসে না ঠিক আছে কেননা এই রাউন্ডগুলোতে কী হয় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটি শুধুমাত্র ক্লিয়ার ভ্যাকেন্সির ডেটা পাবলিশ করে ভার্চুয়াল ভ্যাকেন্সির আন্ডারে কোন কলেজে কতগুলো করে সিট ভ্যাকেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে সেই ডেটাটা ডাব্লিউ বিএমসিসি পাবলিশ করে না কিন্তু সেই ডেটাটা অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে এমসিসি পাবলিশ করে ঠিক আছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে ডাব্লিউ বিএমসিসি ভার্চুয়াল ভ্যাকেন্সির ডেটা পাবলিশ করে না সেই জন্যই কখনোই এটা করা উচিত নয় যে আমার কোন কলেজে সিট অ্যালটমেন্ট আসার পসিবিলিটি বেশি আছে সেটাকে দেখে চয়েস ফিলিং করা ঠিক আছে তোমার কাছে যে কলেজটা বেশি প্রেফারেবল যেটাতে চাওয়ার তোমার উইলিংনেস বেশি আছে যেই কলেজটাতে আমি যেতে চাই সেই কলেজটাকে অলওয়েজ তোমাদের কলেজ প্রেফারেন্স লিস্টে উপরে রাখা উচিত যাই হোক ওবিসি এ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে রাউন্ড ওয়ানে কাট আপ গিয়েছিলো ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফোর মার্কস রাউন্ড টুতে কাট আপ গিয়েছিলো ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি সেভেন মার্কস মানে রাউন্ড টুতে কাট আপ গিয়েছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি সেভেন মার্কস এবং লাস্ট অ্যাডেড কলেজ হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস ওবিসি বি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে রাউন্ড টুতে কাট আপ গিয়েছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি এইট মার্কস এবং লাস্ট অ্যাডেড কলেজ হচ্ছে জাকির রোশন মেডিকেল কলেজ ইডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে সারপ্রাইজিংলি কাট অফ কিন্তু অতটা ড্রপ করেনি ঠিক আছে যেখানে আমরা কি অ্যান্টিসিপেট করি যে কিছু ইডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট হয়তো থাকবে যারা ফোর ল্যাক্স পার সেমিস্টার ফিসের যে কলেজগুলো আছে মানে যে কলেজগুলো টোটাল ফিস থার্টি সিক্স ল্যাক্সের কাছাকাছি আছে সেই কলেজগুলোকে হয়তো অ্যাভয়েড করবে মানে হয়তো বা রাউন্ড ওয়ান অ্যালটমেন্ট পেয়েছে বাট রিপোর্ট করতে যাবে না বাট তোমরা একটা জিনিস দেখো ইডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কাট অফ কিন্তু একদমই প্রায় ড্রপ করে নি বলতে পারো কাট অফ রাউন্ড ওয়ানে যা গিয়েছে তার একদম ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে রয়েছে এবং লাস্ট অ্যাডেড কলেজ হচ্ছে ইস্টেশন শুরু অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এসসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে রাউন্ড ওয়ানে কাট আপ গিয়েছে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি মার্কস রাউন্ড টুতে কাট আপ গিয়েছে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফাইভ মার্কস এবং লাস্ট অ্যাডেড কলেজ হচ্ছে জাকির রোশন মেডিকেল কলেজ এসটি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে রাউন্ড টুতে কাট আপ হাই গিয়েছে রাউন্ড টুতে কাট আফ গিয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট মার্কস এবং লাস্ট অ্যাডেড কলেজ হচ্ছে শ্রী রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড সনকা হসপিটালস তো আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর স্টেট কোটার সিটগুলোর ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টু এর কাট অফ নিয়ে আলোচনা করলাম এর পরের একটা ভিডিওতে আমরা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর ম্যানেজমেন্ট কোটার কাট অফ নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করব এবং তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ডেন্টাল কলেজগুলো মানে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট ডেন্টাল কলেজগুলোর স্টেট কোটা ম্যানেজমেন্ট কোটার কাট অফ গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজগুলোর ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি কাট অফ সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব এবারে আমি তোমাদেরকে আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটার ব্যাপারে একটু বলে দিচ্ছি আই এম এক্সট্রিমলি সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ আমি জাস্ট তোমাদের দু মিনিট সময় নেব আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটার ব্যাপারে তোমাদেরকে ব্রিফলি এক্সপ্লেন করে দেওয়ার জন্য দেখো তোমাদের র্যাঙ্ক ওয়াইজ বেস্ট পসিবল কলেজের সিলেকশান পাওয়ার জন্য তোমাদের উচিত নিটের কাউন্সিলিংগুলোকে সিনসিয়ারলি অ্যাটেন্ড করা এবারে যদি তোমরা আমাদের থেকে নিট ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের কাউন্সিলিং এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড কম্প্রিহেন্সিভ সাপোর্ট এবং গাইডেন্স নিতে চাও তোমরা আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটা জয়েন করতে পারো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কথা মাথায় থেকে আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটাকে আমরা অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যাফোর্ডেবল রেখেছি স্টুডেন্টসদের যেরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে তার উপরে ভিত্তি করে দেয়ার উইল বি থ্রি কাউন্সিলিং প্রোগ্রামস দ্যাট উইল বি অ্যাভেলেবেল ফ্রম আওয়ার সাইট তোমরা আমাদের এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে অথবা এই মেইল এডিতে মেইল করে অথবা আমাদের টেলিগ্রামে আমাদেরকে মেসেজ করে
পাবে আচ্ছা এবারে তোমরা একটা জিনিস জানো যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে অ্যাডমিশন নিতে গেলে তোমাদেরকে একটা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হয় তো যদি তোমরা কেউ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য ইন্টারেস্টেড থাকো তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমরা চেষ্টা করবো তোমাদের উইদাউট ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি সেই কলেজে অ্যাডমিশন করিয়ে দেওয়ার আচ্ছা তার পাশাপাশি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করবো যদি স্টুডেন্টকে কোনো একটা স্কলারশিপ পাইয়ে দেওয়া যায় কেমন স্কলারশিপের অ্যামাউন্টটা কলেজ টু কলেজ ভ্যারি করতে পারে এবং পেমেন্ট মেথডের উপরও সেটা অনেক সময় ডিপেন্ড করে যে কীভাবে তোমরা পেমেন্ট করছো কত টাকা অ্যাডমিশনের সময় পে করছো অ্যান্ড অল ওকে তো আমরা চেষ্টা করবো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা স্কলারশিপ পাই দেওয়া কেমন বাট এরকমটা কখনই হয় না যে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ধরো ফিজ আছে নাইনটি নাইন ল্যাক্স এবং তোমাদের অ্যাডমিশন হয়ে যাচ্ছে এইটি ল্যাক্স বা এইটি ফাইভ ল্যাক্সে জেনারেলি কোনো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ তাদের কলেজে ফিজ এতটা রিডিউস করে না ওকে বাট হ্যাঁ মোটামুটি একটা স্কলারশিপ তোমাদেরকে পাই দেওয়া যায় একদিন সেটা কলেজ টু কলেজ ভ্যারি করে এনিভেস ডিউরিং কাউন্সিলিং তোমাদের যা যা ডকুমেন্টসের রিকোয়ারমেন্ট হবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস তোমরা কী করে প্রিপেয়ার করবে তার রিগার্ডিং কমপ্লিট গাইডেন্স তোমরা আমাদের থেকে পেয়ে যাবে কোন রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংয়ে তোমরা কী করে চয়েস ফিলিং করবে কোন কলেজটাকে আগে রাখবে কোন কলেজটাকে পরে রাখবে তোমাদের র্যাঙ্কের উপরে ভিত্তি করে আমরা তোমাদেরকে সেরকম একটা প্রেফারেন্স লিস্ট বানিয়ে দেবো আর যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল একটা কাউন্সিলিং সেশন অ্যাটেন্ড করানো হবে এবং ডিউরিং কাউন্সিলিং সবসময় তোমরা আমাদের থেকে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাসিস্টেন্স পেয়ে যাবে এর পাশাপাশি কলিং অ্যাসিস্টেন্সও পেয়ে যাবে মানে আমাদের যারা পেইড মেম্বার্স থাকবে তারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে অথবা আমাদেরকে কল করে কাউন্সিলিংয়ের রিগার্ডিং তাদের যা যা প্রশ্ন বা যা যা কোয়ারিজ থাকবে প্রত্যেকটা কোয়ারিজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারবে এবং তার পাশাপাশি প্রত্যেকটা কোয়ারিজের একটা পসিবল সলিউশনও আমাদের থেকেই পেয়ে যাবে কেমন ওকে তো যদি তোমরা আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটা জয়েন করতে চাও তাহলে যেভাবে তোমাদেরকে বললাম যে এই নাম্বারে তোমরা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো অথবা এই মেইল আইডিতে তোমরা আমাদেরকে মেইল করতে পারো অথবা তোমরা আমাদের টেলিগ্রামে আমাদেরকে মেসেজ করতে পারো কেমন করে আমাদের কাউন্সিলিং প্রসপেক্টাসটা দেখো কাউন্সিলিং প্রসপেক্টাসে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে কোন কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে তোমরা কী কী সার্ভিসেস পাবে তোমাদের জন্য যেটা সুবিধাজনক মনে হয় সেটা দিয়ে তোমরা জয়েন করে নাও নিলে আমাদের থেকে একদম রাউন্ড ওয়ান থেকে স্টার্ট করে লাস্ট রাউন্ড কাউন্সিলিং অবধি তোমরা কমপ্লিট কাউন্সিলিং গাইডেন্স পেয়ে যাবে কেমন তো চলো এবারে মেইন টপিকে চলে যাক তো আজকের এই ভিডিও নিয়ে তোমাদের যা যা মন্তব্য তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও যদি তোমাদের পুরো ডিসকাশনটা ভালো লাগে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো কেম